ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതു മുതൽ തന്നെ കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ കേട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മദ്യം ബാറുകൾ തുറക്കണമോ വേണ്ടയോ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പോടുകൂടി മദ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് സർക്കാർ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ അവസാനം ബെവ്കോയിൽ നിന്ന് ബെവ്കോയുടെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് മദ്യം കൊടുക്കാമെന്നായപ്പോൾ അതിനും തടസ്സം പറഞ്ഞ് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊറോണയല്ല പ്രളയമല്ല എന്ത് വന്നാലും മദ്യം ഹോട്ടാണല്ലേ അല്ല ഹോട്ട് സബ്ജക്റ്റാണല്ലേ അറിയാം മനസ്സിലാക്കാം എന്നും മദ്യം ലഭിക്കുന്ന അതിർത്തി നമസ്കാരം മല്ലു സ്പീക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു കിടിയിടിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്തായി ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെയും കാനഡയുടെയും ഇടയിലായി വെറും ഒന്നര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഹാൻസ് ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കാനഡയെയും ഡെൻമാർക്കിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന നാർസ് കടലിടുക്കിലാണ് ഈ ഹാൻസ് ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അനുസരിച്ച് അതായത് അന്തർദേശീയ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് അവരുടെ കടൽ അതിർത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയും കാനഡയുടെ അതിർത്തിയും ഒരുപോലെ സംഗമിക്കുന്നത് ഹാൻസ് ദ്വീപിലാണ് ഈ ദ്വീപ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രമില്ലേ ആ ചിത്രവും ഈ ഒരു ദ്വീപുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും ഒരു പാറ മാത്രമാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ ഹാൻസ് തായ്ലൻഡിനെ ചൊല്ലി ഡാനിഷ് ഗവൺമെൻറ്റും കനഡിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ദ്വീപിനെ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദി ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഈ സംഘടന ഇല്ലാതാകുകയും പകരം യു എൻ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹാൻസ് ഐലൻഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തെ അവരത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കടന്നുപോയി ഈ ഹാൻസ് ഐലൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കാനഡയും ഡെൻമാർക്കിനും ഇടയിൽ ഒരു ശീത യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടു വാറല്ല കേട്ടോ കോൾഡ് വാർ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൾഡ് വാർ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഡെൻമാർക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഹാൻസ് ഐലൻഡിൽ വരികയും ഒരു ഡാനിഷ് കൊടി നാട്ടുകയും ചെയ്തു ആ കൊടിക്കു താഴെയായി വെൽക്കം ടു ഡാനിഷ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുപ്പി ബ്രാൻഡ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പകരമായിട്ട് കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഡാനിഷ് കൊടി എടുത്തു മാറ്റി അതിന് പകരം അവരുടെ കൊടി വെച്ചു കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൊടി വെച്ചു അതുമാത്രമല്ല അതിന് താഴെയായിട്ട് വെൽക്കം ടു കാനഡ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വിസ്കി ബോട്ടിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശീതയുദ്ധത്തെയാണ് വിസ്കി വാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ഈ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സന്ധിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാൻസ് ഐലൻഡ് ഇവരൊരുമിച്ച് ഭരിക്കാമെന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഹാൻസ് ഐലൻഡും വിസ്കി വാറുമെല്ലാം ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞു രക്തം ചിന്താതെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്താം